Selamat datang di channel Ike Banalusi. Hari ini saya akan merangkai Juka Gaya Vertikal. Gaya di Ike Bana Juka itu ada gaya vertikal, horizontal, dan slanting. Nanti satu persatu kita akan coba merangkainya. Tapi hari ini kita coba dulu gaya vertikal. Bahan yang saya pakai, por minum tenax sebagai frame-nya, Craspedia sebagai frame-nya juga, Chrysanthemum sebagai bunga fokus, Hypericum sebagai asirainya, daun Epipernum, Solanum saya pakai untuk aksennya, kemudian ada ranting Cornus sebagai asirainya. Kita akan coba merangkai pertama membentuk frame-nya secara horizontal, eh sorry, secara vertikal, yaitu memakai epipernum, eh sorry, uh, daun yang disebut juga bahasa sehari-harinya pandan coklat. Pandan ini, pohon minum uh, ini karakteristiknya sangat statis, sangat kokoh sekali ya. Kita tancap di sini. Tuh susunan tancap yang saya pakai hari ini adalah susunan tancap paralel. Ya. Paralel. Kita tancap ada yang di depan, ada yang di de belakang. Saya pakai tiga kita pendekin dulu sedikit ya karakteristik daripada daun ini sangat kuat sekali sangat statis sekali lalu saya pakai kraspedia Kraspedianya di sini sebagai asirainya sebagai penyuntingnya supaya dia lebih sedikit lembut masih tetap mengikuti susunan tancapnya yang paralel. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek kurang pendek kita pendekin lagi ya ini sudah terjadi frame nya nih ya maju sedikit ke depan biar ada jarak lalu saya akan pakai ranting kornus ini sebagai aksennya aksennya supaya dia kelihatannya lebih dramatis Ya. Jadi ini frame-nya vertikal. Kemudian saya kasih aksennya ranting ini menyatu. Ini saya beli beri asirainya atau ini kita kadang-kadang sebut sebagai dramanya. Setelah itu saya akan pakai bunga fokus. Bunga fokusnya seperti biasa. Saya akan pakai yang lebih besar lebih pendek dia itu smile sama kita krisannya hari ini kita pakai cantik sekali dia ada semburat-semburat dua warna di sini ya kita pakai dia di sini dia smile sama kita ini saya geser dulu sedikit karena dia menyentuh kemudian yang lebih panjang di depan daun-daun yang terlebih kita buang supaya dia nanti juga lebih awet seperti biasa dia smile sama kita smile sama kita menghadap ke kita ini kelihatannya agak terlalu panjang saya kita kasih pendek sedikit supaya dia ada dimensinya kalau dia lebih pendek 
Oh ya, bantalan yang saya pakai hari ini tidak kensan tapi ini ada foamnya di dalam. Ya, ini dia frame-nya, lalu bunga fokusnya. Kemudian setelah bunga fokusnya, saya akan pakai aksennya karena hari ini saya punya solanum, saya tidak punya bunga yang kontras, saya pakai solanum untuk memberi warna aksennya solanum hari ini. Ya, solanum sudah terpasang. Lalu saya pakai daun epipernumnya. Saya sudah saya kasih kawat di daunnya ini ya, jadi bisa dibentuk. Daunnya kita pasang di sini, sekaligus menutupi juga ranting-ranting yang tidak perlu kelihatan. Daunnya kita pasang satu di depan, satu di belakang supaya dia ada jaraknya iya saya akan arahkan dia lebih ke paralel saya geser sedikit iya setelah kasih daun sekarang kita kasih pengisinya asirainnya pengisinya ini saya pakai hiperikum ya hiperikumnya warnanya matching banget nih si hiperikum ini juga ada yang panjang ada yang pendek juga dia tetap smile sama kita Ini kayaknya kurang pendek nih. Saya kasih pendek sedikit, dia agak ngumpet sedikit, sekaligus dia akan menutupi kita punya foam. Hari ini kita pakai foam, kita tidak pakai kensan. Karena permukaan vasnya agak besar ini. Iya. Oke. Sepertinya rangkaian kita sudah selesai nih. Oke, ini saya sedikit betulin tancepannya biar lebih kompak, ya. Oke, iya, ini rangkaian kita hari ini rangkaian vertikal. Tetapi di sini ada garis yang sedikit slanting karena ini saya memberi aksen. Karena saya ambil dari motif fasnya ini, jadi kita punya rangkaian vertikal, kombinasi sedikit aksennya selanting, lalu susunan tancap frame-nya ini paralel. Sekian rangkaian saya sudah selesai. Terima kasih. Jika suka dengan rangkaian ini, silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.